Hola mis queridos amigos, yo soy Karina y estás en tu canal Derechupete. Hoy te traigo una miniserie de dulces y postres para Navidad. Hoy te enseñaré a hacer una receta deliciosa llamada roscos de vino. Este es un dulce típico que se come en España para la época navideña. Así que ahora, ¡pongámonos en acción! Para la receta vamos a utilizar vino blanco de tu elección, harina de maíz, harina de fuerza, manteca de coco, harina común, azúcar glass, avellanas tostadas y canela. Previamente debemos de unir todas las harinas y ponerlas a tostar a fuego lento. Ahora vamos a agregar toda la harina en la mesa formando un volcán de ellas. Continuaremos agregando toda el azúcar y haremos un hueco en el volcán de harina. Continuamos agregando la canela, las nueces ya picadas y ahora la manteca de coco desodorizada. Una vez tengamos formado el volcán, vamos a unir los ingredientes con la manteca de coco. Haremos nuevamente un hueco y agregaremos el vino poco a poco. Amasaremos aproximadamente por 15 minutos hasta obtener una masa flexible. Cuando la masa se desprenda de la mesa es que ya está en su punto. Reservaremos en el frigorífico por 15 minutos. Una vez tengamos la masa reposada vamos a utilizar un mazo, harina para estirar, un tapón, una espátula de mesa y un cortador de galletas. Vamos a proceder a amasar para que la masa se encuentre más flexible. Agregamos un poco de harina en la mesa. Como la masa aún se encuentra dura porque la hemos sacado del frigorífico, es necesario que la amasemos un poco para que vuelva su flexibilidad. Iremos estirando poco a poco con el rodillo y luego vamos a proceder a cortar círculos de un centímetro de grosor. Una vez cortadas los pondremos en placas para horno, ya sea con papel para horno o engrasadas. Ahora con un tapón vamos a cortar por en medio círculos pequeños, de esta forma quedará como roscos. Bien, ahora listos para hornear. Hornearemos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo por 10 minutos. Como último paso utilizaremos azúcar glass y vamos a meter nuestros roscos dentro del azúcar. Los roscos deben de estar tibios, de esta forma cogerán mejor el azúcar. Bueno mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya encantado esta receta que está de rechupete, también espero que la pongas en práctica en tu casa para tener estas delicias para navidad, no olvides suscribirte a tu canal de rechupete, activar la campanita de notificación así no te perderás estas delicias de receta y te espero a mi próximo vídeo que será 
postres y dulces para Navidad. Así que, ¡hasta la próxima!